Představíme dva velmi vyhledávané prostory, navržené přímo pro děti. Ukážeme si, proč si je děti tak oblíbili. Jde o zahradu mateřské školy v Praze Bubenči a část parku Podvění na Praze 9. Oba prostory mají jasnou koncepci, svůj motiv i příběh. Kromě architektů na nich pracovali také umělci, kteří do nich dodali osobité herní prvky. Obě místa souzní s okolním prostředím, což pod Prahově vnímají děti i dospělí. Díky takové harmonii se v daném místě cítíme dobře. Zahrada materské školy v Praze Bubenči je koncipována podle čtyř elementů – ohně, vody, vzduchu a země, které propojuje stezka. Dřevěné autorské prvky realizoval umělecký sochař Lukáš Gavlovský. Umělé skalnaté útvary v parku v Podviní mají naopak představovat velkého ještěra z ostny na hřbetě. V ovbí ještěřího těla vzniká amfiteátr. Na místo hlavy má ještěr dřevěnou vyhlídku tyčící se nad malou vodní plochou. Ještěr je zároveň bludištěm. Jeho skalnatým tělem vede úzká pěšina mezi vysokými stěnami z kamenů, doplněná několika bočními průchody. Ještěr byl realizován dle návrhu umělce Stanislava Špouly během rekonstrukce parku, která proběhla v letech 1997 až 1998. Oba prostory jsou členité, prostorově i výškově. Mají dynamiku i napětí. Podněcují děti k různým typům her, fyzickými aktivitami počínaje a volnou hrou zaleženou na fantazii konče. Děti zde běhají, lezou, houpou se, skáčou, balancují a ověřují si tak své individuální schopnosti a dovednosti. Originální autorské prvky nejsou popisné. Podporují tak fantazii a inspirují k různým způsobům využití. Obě místa lze popsat jako přírodní hřiště. Jejich autoři pracovali koncepčně ze zelení, která se stala plnohodnotnou složkou návrhu, stejně jako terénní modelace. Převažují zde přírodní materiály a najdeme tu také vodní prvky, které jsou pro děti mimořádně atraktivní. Přírodní prostředí obecně velmi dobře slouží dětským hrám. Vyvolává pocit dobrodružství a nabízí dětem příležitosti k živé nespoutané hře. Především obří skulptura ještě působí díky rozrostlé zeleni velmi divoce. Pro děti se místo stává atraktivní tajemnou krajinou, která vybízí k množství rozličných imaginativních her a ve které je stále co objevovat. Přírodní prvky se časem mění, zeleň i během ročních období a taky na ní stále co pozorovat i obdivovat. Oba prostory umožňují také hru s volnými materiály. Více možností v tomto směru poskytuje zahrada mateřské školy. Drobný štěrk zde vytváří dopadový povrch, slouží ale také jako materiál ke hře. Z větších volných prvků děti staví stezky, na kterých si procvičí cit pro rovnováhu a naučí se odhadnout vlastnosti materiálu. Během sociálních her je z kamenů rázem chutná večeře, ze špalků stůl a z prken postele. Domeček může sloužit jako úkryt. Má v sobě mnoho otvorů různých velikostí a tak si je děti můžou jakkoliv upravovat. Stavět lze i z dřevěných klacíků, se kterými se dá také šermovat, můžou sloužit jako hudební nástroj a nebo lze jimi třeba přiložit do ohně. Zahrada mateřské školy je certifikována dle platných norem. Normy pro dětská hřiště ČSN 1176 a ČSN 1177 a nabízí program především pro mladší děti od 2 do 6 let. Ještěr v parku Podviní byl sice původně postaven jako dětské hřiště pro starší děti, v současné době ale platné normy nesplňuje. Přístup dětí je tak možný jen na vlastní nebezpečí, respektive na zodpovědnost rodičů. Přesto se jedná o hojně navštěvovaný prostor, oblíbený nejen u rodin s malými dětmi, ale i u teenagerů. Ti oceňují především určité soukromí, které umělé skalnaté útvary poskytují a umožňují jim tak posedět a nerušeně klábosit. Přírodní herní prostory představují atraktivní prostředí, která umožňují vyšší variabilitu dětských her a aktivit. Děti se tady víc hýbají a využívají místa ke konstrukčním a symbolickým hrám. Na rozdíl od hřišť s typizovaným vybavením, zde děti víc uplatní svoji představivost a kreativitu. Můžou si zde hrát ve skupině, ale i v soukromí. Zároveň je tady víc příležitostí pro spolupráci a děti si tak můžou o to víc procvičovat své sociální dovednosti.